Padahal ya. Ada robotis biasanya bentuknya kayak macam. Oke, terus gimana? Sambil cek itu, sambil dongeng sekarang. Jadi nanti operator gitu ya dia ya. Iya. Nah ini bisa berkomunikasi nanti pak. Oke. Okay. Berkomunikasi dengan apa namanya tenaga kesehatan. Jadi bisa dilemot atau bisa. Sebenarnya kalau ini tadi dilemot karena kita nggak tahu lainnya. Kalau di rumah sakit kita nggak tahu jalurnya, nanti kita langsung bisa jalurnya. Jadi dia akan bekerja otomatis. Jadi dibuat nah, pak, harus pakai dibuat lainnya gitu ya? Iya kita setting aja di komputernya nggak. Cukup. Iya. Nggak perlu pakai garis. Iya. Oh, jadi sensornya dia apa? Ultrasonic pakai nah, Terus kalau nggak ada lainnya, dia nyensornya apa biar nggak? Ya, ya. Oh, oh, yang penting dia nggak nyinggol. Iya. Itu ya lurus gitu. Oh, kalau nggak remote biasa. Coba maju mundur coba. Komunikasi gimana? Oke, okay. oh. ya komunikasi. Bapak bisa. Ah, bisa. Ya, ayo melaku. Ayo piyo melanda. Melaku bisa, ya orang ini. Pak dokter. Ya. Maksudnya komunikasi itu komunikasi sama anunya ya? Sama pasiennya. Hah? Apa? AUX Halo? Ya, Pak Dokter, ini ada keluhan tempe ini kalau lagi. Oh, tapi prinsipnya sebenarnya anu ya, komunikasi dengan apa? Pikol gitu ya, pikol gitu. Jika pertanyaan, tanyanya lewat itu. Oh, ya. Jadi perlu ketemu langsung dengan pasien, mengurangi interaksi. Jadi dia akan mengantarkan apapun ke kebutuhan pasien. Biasanya apa yang dia atur? Karena obat berarti pasien dia akan minum sendiri, makan sendiri, makan sendiri. Namanya robotnya apa ini? Rama. Apa itu Rama? Robot asisten medis autonomus. Robot asisten medis autonomus. Autonomus. Nah ini ternyata robotnya kawan-kawan mahasiswa dari Polines. Dan ini judulnya kalau saya bukan Rama sih ini sebenarnya robot operator. Ya operator bisa ngetergen sanitizer. Ada rotinya, jadi nanti biasanya antar obat gitu ya, iya. pada mereka yang OTG sehingga tidak perlu bersentuhan langsung. Dan robot ini bagus, kelebihannya sebenarnya dia bisa menggantikan perawat ya, sehingga nggak perlu pakai APD. <laughs> Atau mau di APD juga? Tinggal aja, nggak perlu. Dia bisa jalan, nah, tinggal nanti penyempurnaannya sehingga kalau area-area Bukan uh, area apa, sakit-sakit yang berbahaya, mudah menular begitu, ini akan bisa uh, masuk dengan cara yang yang bebas, sehingga tidak perlu manusia yang datang. Jadi tadi disampaikan ke saya, masukanmu apa untuk ini? Itu ya, oke. 
gitu ya Pak ya. Jadi untuk penyempurna, tapi ini saja sebenarnya sudah bisa jalan gitu ya. Sudah bisa jalan, kecuali orangnya iseng, terus kemudian pada saat datang, dia tidak memilih obatnya atau ensanitasinya, tapi dia ngambil tapnya. Gitu. Daripada itu dia ngambil tapnya, nah itu memang pasiennya agak masalah. Tapi di sini ketawa dia. Ya, ya, pakai remote, cuma cara jalannya nanti nggak pakai remote karena ini demo jadi pakai remote nanti bisa diprogram ya ada lainnya menuju kemana dan sebagainya ini enak-enak itu semester berapa? semester 6 jurusannya apa ini? elektro semua elektro? elektro sama mesin oh elektro sama mesin jahit jadi ada yang elektro keren-keren ini hebat ya Ya, rumah sakit, klinik, atau betul-betul udah nganter dan orang menggunakan Boleh dia coba? Yang mau itu apa, butuhnya kayak apa, prinsipnya sudah ada Saya itu tidak yakin meskipun Mas Yesa bisa apa kelas pelajaran tata muka Kemudian demo-demoan ini kita tahu.